Reportëve siguron dosjen e prokurorisë së krimeve të rënda që qëj pas e kurave 16 persona në operacion e koduar 272. Operacion që goditi grupin kriminal të trafikimit të emigrantve ilegal dhe rishteteve të bashkuarat e Amerikës, Kanadas e Britanis kondrejt pagesës 20.000 euro personi. Nga përgjimet e kryera prej 2016 dhe në shkurt mars 2018, rezulton se kë grup kriminal kujdej sejp që porosit për karta identitetit të vëndeve të bashkimit evropian, patenta dhe pasaporta i që i porosistin të interesuarit dhe fotot e tyre të dërgoeshin online me Viber dhe Whatsapp pas i konsideroeshin si të papërgjueshme. Në pa mundësi, grupi përdor të linja autobuzësh, ndërsa mosha e persona dhe etiketoj si numri i këpucës. Më 22 në torë 2017, Gentian Stojku, një nga ndërmjetësit e këti grupi, Shqiptaro Grek rezulton se është telefonuar nga një shteta se që i komunikon se. Duhet të mi dërgosh porësit në Whatsapp ose Viber që të shikoj të ato që do, se me 99% i ke ashtu si që kemi folur. Në bisedën e parë të përgjuar dhe renditur si prov nga akuza Gentian Stojku dhe Alfred Myrtaj, janë ka për matë duke përgatitur me letësi dokumenta italiane, si kur shqiptarët që i blenin ishin më origjin nga Lecce dhe Milano në Itali. Alfred Myrtaj pyet Gentian Stojku në për falsifikimin e një leje qëndrimi në Itali. Në këtë bised, dy komunikuesit flasin për qytetin që do të shënojnë si vendodhje të personit që ka përositur dokumentat e falsifikuara. Ky grup falsifikon të mjetë e identifikimi jo vetëm për shqiptarët, por dhe për të huajt përfshir marokenët, ku në një rast janë përgjuar duke përgatitur një përmenso disë gjonë për një marokenë. Në bisedën e përgjuar më 7 janar 2017, hetuesit kanë zbardhore dhe skemën se si stojku me numrin shqiptar që përfundon me 7-7-6 i shpjegon Alfred Myrta i tek numri grek që përfundon me 8-7-8, se i duhet të bëj kujdes pasi të dhenat janë në fringjisht dhe marokenit duhet i përgatis një një sëgjono nga të të thjeshtë atë miqese. Një tjetër prove akuzës për falsifikimet e vizave është për osia e një vajzën nga Shkodra, ku Florian Hyseni bisedon e takohet me ndërmjetsin Albert Gjelili, duke rëndakort se të dhëna do janis më autobuz dhe a i duhet të bëj pasaportën me ermën e shtetë asesi italiane të Ambrogia, por me foton e Shkodranes. Floriani i dërgonë së mësë Gjelilit. Kë është numri telefonit shoferit 067 autobus blu me targa AA 9220 e ke aty sa ti marësh më trego. Pasi merë zarfin, Alberti i përgjigjet me SMS. 24 orë nga marja e zarfit me të dënat e vajzës nga Shkodra dhe konfirmimin që Juseni kishtë e marë parat, komunikon sërisht me Albert Gjelilin, i një orë si Berti, duke i konfirmuar se porosia duhet përfunduar. Dëgjo Florin, përfundoje, e në regull, po përfundoje, e mirë, mirë, Dëgjo, komplet ashtu si ta kam dhënun, numri në këpucës mos maluaj. Pasi merë pasaportën, Florian Hyseni ja dërgon vajzës nga Shkodra e cila më 16 mars 2018 lë Shqiprin, duke udhëtuar për në Amerikë, por është ndaluar në një aeroport nërkomtar pasi është pikasur dokumenti falsë. Të ndaluar nga autoritetet policore rezultojnë dhe shtetasit, LS dhe RH të pajisur me dokumenta falsë nga këj grupë, ata janë blokuar në Gjamajka duke udhëtuar me Air Canada për në Toronto. Në këtë grup janë përgjuar dy efektivët e policis, Arjan Uku, Entela Chali, të cilët duke bashkëpunuar me Albert Gjelilin, këthejnë patentat e sekuestruar nga policia rrugore për shkelje, si dhe fshin nga sistemi i gjoba, gjobat e vendosura për shoferët kundrejt pagesave korruptive.